Japão Telespectadores 2023 WTM, 10 anos de WTM. Luciane Leite aqui ao meu lado, que é a secretária executiva de turismo e viagens do nosso estado de São Paulo. Um prazer te encontrar aqui, Luciana. É, prazer é meu, né? Quantas feiras nós já nos encontramos aqui, não é, Otávio? E você em todas as, as funções possíveis no turismo. Eu costumo dizer que a Luciane é a nossa líder do setor de turismo, porque a gente não só aprende com a generosidade que ela desenvolve o seu conhecimento, mas também por onde ela passa, ela deixa o crescimento do turismo e do seu conhecimento nesse trabalho. Né? É. é, isso aí eu posso falar que a minha maior recompensa é saber que onde eu trabalhei tive um, um, um time excepcional, consegui agregar com o meu conhecimento, com a minha experiência, sabe que eu tive muita sorte por ter bons professores, né? comecei na minha vida na Bahia com Paulo Galdense. Nós precisamos escrever o um livro da Luciane. Então é aprendi com Paulo, vim para São Paulo trazida pelo Caíto, que para mim é o meu maior mentor, um grande amigo, um grande conhecedor do turismo. Então eu sempre tive a sorte de estar trabalhando com pessoas que foram também generosas comigo e me ensinaram muito. E eu acho que hoje em dia, quando eu na minha posição de liderança, eu passo isso muito aos meus liderados. Aproveitem, aproveitem os anos de experiência, porque a gente encurta muitos caminhos. né Então, foi assim aqui na WTM, quando eu participei como cidade de São Paulo, né como SP Tours, eu comecei há 10 anos atrás, depois como diretora da feira, durante quase cinco anos, e agora aqui como estado de São Paulo. Então, é, é, uma, é uma trajetória invejável que a Luciane tem para quem gosta de turismo. A Ana, que está aqui conosco também, que é a coordenadora aqui do espaço do Estado de São Paulo, quero dar os parabéns, Ana, está muito bonito o teu stand aqui. Agradeço, a intenção é divulgar o que São Paulo tem, todos os destinos, regiões turísticas, ativações gastronômicas, mostrar um pouco de tudo que São Paulo tem aqui na feira. São 36 pessoas, é, é, participantes aqui do nosso estande, é. não é isso, Ana? A gente tem 36 regiões turísticas, equipamentos, destinos. Eu acho que o turismo do estado de São Paulo, ele emergiu de uma forma uh, exponencial, porque é né, para nós que somos do estado de São Paulo, estamos conhecendo melhor o nosso estado e o Brasil todo e também os outros países que vêm ao Brasil conhecer o estado de São Paulo. É. Riquíssimo. Né? A, é a entrada para a América Latina, né? São Paulo. E muitas pessoas conheciam só a São Paulo dos negócios. E esse é o nosso trabalho que a Ana faz assim, com muita, muito profissionalismo, é, nós estamos dando continuidade o que a antiga gestão fez, então acho que as coisas boas devem ser continuadas e nós trazemos o nosso toque da inovação, né? dos novos projetos. Mas a Ana faz parte da equipe, é, a Ana começou comigo em 2010, né Ana? Ela começou quando eu estava na, 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 na CP Tour, na Tour SP, que era a empresa de turismo do Estado. E hoje, vendo a, a trajetória, é muito orgulho. É. A Luciane, por onde ela passa, ela sempre deixa né, uma semente que brota e floresce. Bom, eu sou suspeito porque eu gosto muito do trabalho da Lu, já acompanho há muitos anos, então eu acho que eu, a gente precisa retomar aí a nossa comunicação com os telespectadores do ON na TV, porque o estado de São Paulo, Lu, ele tem assim coisas, eu não sei se elas ficaram escondidas por muito tempo, mas são coisas belíssimas, você vai para a montanha, você vai para a praia, você vai para o campo, você tem a história cultural do estado de São Paulo, né, que foi... Né, regiões históricas, né, construções históricas, né, muita coisa. Eu acho que nós avançamos muito nessa questão da infraestrutura turística. Acho que o trabalho que o DAD faz, o DAD Tu, com os municípios de interesse turístico e as instâncias turísticas, isso ajuda muito aos municípios se prepararem, porque é óbvio que a capital já é consolidada. Temos destinos aqui também, o nosso litoral norte, né? que eu trabalhei dois anos em Ilha Bela também, que é um destino também bastante consolidado, mas tem regiões que a gente está começando a lapidar, não é isso, Ana? Como é o caso do Vale da Ribeira, não é isso? O vale da Ribeira, que era um lugar que é. todo mundo pensava que só tinha banana lá no Vale da Ribeira, do Ribeira né? tem tanta coisa para se mostrar e para se conhecer. Né? 
É, então, a gente está trabalhando na promoção do Vale do Ribeira por conta das cavernas, são mais de 300 cavernas, algumas abertas à visitação. A gente tem também a parte de gastronomia, produção de banana, palmito, chá, fazendas de chá também. E tem a parte histórica também, então a gente está fazendo campanhas né, e divulgando essa região que era pouco explorada para o turismo. Fizemos fan tours, ações de mídia, para mostrar um pouco, tem uma estrutura de hospedagem também muito rica no meio da natureza, lá é um patrimônio da Unesco, reconhecida por conta da área preservada de Mata Atlântica. Então a intenção é mostrar não só essa região, mas as regiões do Circuito das Águas, Frutas, a Mantiqueira, as cidades mais ao norte do estado também, que tem o turismo náutico muito aquecido e que a gente tem a oportunidade de apresentar aqui na WTM e trabalhar com eles aí né, nas, nas próximas ações de promoção. Você que está nos assistindo, que está em outro estado, venha conhecer o estado de São Paulo. Você que é aqui de São Paulo, conheça o seu estado. Você vai se surpreender. E agora com a Luciane como secretária executiva da Secretaria de Turismo e Viagens do estado de São Paulo, vai ficar mais fácil, né, Lu? Porque a gente vai poder divulgar mais, porque a Luciana é muito solista quando a gente pede para ela dar uma entrevista aqui para o pro programa ON. Nós que agradecemos. Você sempre foi parceiro, sempre esteve conosco, onde eu estive, sempre apoiando, divulgando São Paulo. Isso nós precisamos, viu, Otávio? Muito obrigada pela parceria e apoio de vocês. Obrigado a você. Okay? A Luciane está na nossa 17ª edição da revista com uma matéria muito bacana falando sobre a gestão, esse início da gestão dela como secretária executiva aqui do nosso estado. E a Ana também, né, que faz esse, esse reconhecimento né, e a divulgação da importância do que é a riqueza do estado de São Paulo. Parabéns a você, parabéns a você, Ana. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, obrigada. obrigada.